przede wszystkim wyjmujemy unit z maszyny, otwierając prawą klapę. Dalej taki unit rozkręcamy. Odkręcamy dwie śruby mocujące. Dzięki temu zespół taśmy czyszczącej możemy podważyć i wyjąć. I to jest nasz Web Roller Unit, czyli zespół taśmy czyszczącej wałek teflonowy tak naprawdę. Co dalej z tym zrobić? Niby taśma jest na wierzchu, ale tak naprawdę ona jest dość mocno ukryta. Należy przede wszystkim odkręcić wszystkie śruby, które widzimy na czarnej obudowie, czyli cztery na górze i dwie widoczne od frontu, żeby zdjąć czarną pokrywę, a właściwie wyjąć z czarnej pokrywy mechanizm taśmy. Wyciągamy górną blachę. I dopiero teraz możemy wyjąć w łatwy sposób mechanizm zespołu czyszczącego. No dobrze, co dalej? Dalej należy go rozkręcić. Potrzeba do tego troszeczkę miejsca i śrubokręt gwiazdkowy, śrubokręt płaski i jedne szczypce. Najpierw odkręcamy górne mocowanie, czyli tą poprzeczną listwę. Uwaga, na jej prawej stronie, po jej prawej stronie jest hamulec. Taki plastikowy element, którego nie należy zgubić. Zdejmujemy górne mocowanie i teraz możemy dobierać się do napędu. No, tu dla przykładu pokażę jeszcze, jak wygląda taśma czyszcząca. O. Ale żeby ją zamontować, to potrzeba jeszcze chwilę czasu. Ja robię to w ten sposób, że najpierw zdejmuję prawe mocowanie kół zębatych. To są dwie śrubki. Po ich odkręceniu zdejmujemy bracket. Front guard bracket, czyli przednie Mocowanie kół. To jest właśnie to. Po zdjęciu tego elementu możemy swobodnie już zdejmować dwie, dwa bushingi i wszystkie koła. Tu jest jeszcze jedna zawleczka niespodzianka, o której trzeba pamiętać przy montowaniu modułu, żeby ją założyć. Ok. Po zdjęciu wszystkich kół mamy do zdjęcia jeszcze dwa bushingi. To tak naprawdę nie są bushingi, tylko to są, bynajmniej jedno z nich to jest łożysko jednokierunkowe, które nie pozwala na to, żeby taśma się cofała w niekontrolowany sposób. Tu jest jeden bushing. To jest akurat zwykły element. Natomiast po prawej stronie widać duży czarny, to jest element nazwany w sumie jako sprzęgło, jednokierunkowe. Wygodniej będzie, jeżeli zdejmiemy jeszcze to jedno mocowanie. I teraz dopiero możemy wyjąć czarny bushing. To jest bushing, sprzęgło, no jak zwał, tak zwał. W każdym razie w środku jest łożysko i to jest łożysko jednokierunkowe. O, zobaczcie. Warto zobaczyć, czy ono luźno chodzi w jedną stronę. Jeżeli jest z tym jakiś problem, należy je wymienić na nowe. Dobra, prawą stronę mamy zrobioną, front mamy zrobiony. Teraz należy dobrać się do lewej strony. Procedura jest taka sama. Zdejmujemy zawleczki, zdejmujemy bushingi, odkręcamy left gar bracket, czyli lewe mocowanie kół, zdejmujemy koła i tak naprawdę możemy już wyjmować taśmę czyszczącą.
Tak naprawdę, żeby w prawidłowy sposób wyjąć taśmę czyszczącą, należy jeszcze wyjąć pomarańczową rolkę, którą tam widać pomiędzy. Ale ja to robię w inny sposób, żeby fajnie pokazać, jak to wygląda. Teraz na potrzeby filmu ja tą taśmę rozetnę, żeby można było ją zdemontować w sposób taki widoczny dla kamery. No, wy normalnie nie musicie tego robić. Starą taśmę przecinam na pół i w to miejsce będziemy wkładać nową taśmę czyszczącą. Przy czym pokażę Wam, że nowa taśma czyszcząca nie wejdzie, jeżeli nie zdejmiemy tej pomarańczowej rolki, która trzyma się na dwóch sprężynkach i na dwóch bushingach. OK. No i teraz, o ile tą część rolki, która jest pusta i dopiero będzie się nawijała w brudną taśmą, możemy zainstalować, o tyle druga część tej taśmy, spójrzcie, nie wejdzie na swoje miejsce, bo jest za gruba i nie pozwala na to rolka pomarańczowa, rolka dociskająca. Ona ma jakąś taką fajną nazwę, Web Supply Roller. Chyba tak, Web Supply Roller, jakoś tak się nazywa. Nie ma innego wyjścia, z jednej strony zdejmujemy sprężynkę i niebieską, niebieski bushing, z drugiej strony trzeba zdjąć sprężynkę i niebieski bushing i dopiero po wyjęciu rolki zrobi się miejsce, przez które wsadzimy taśmę czyszczącą tą pełną stroną, bo w tym momencie jest tam za mało miejsca. Po lewej stronie wystaje taki czarny holder, uchwyt, który musi wejść pod taśmę czyszczącą. Czyli trzeba to złożyć dokładnie tak samo jak było. Jeżeli taśma weszła już w swoje miejsce, oczywiście pełną stroną od frontu, możemy przystąpić do montowania z powrotem pomarańczowej rolki dociskającej, jej bushingu sprężynek a potem wszystkich kółek, bushingów i mocowań, które trzymają koła napędowe. Warto zwrócić uwagę na wszystkie czarne koła napędowe, czy ich kółeczka, czy ich ząbki są w dobrym stanie. Często jest tak, że ząbki w tych maszynach nie wytrzymują, łamią się, wówczas taśma stoi w miejscu, potrafi pęknąć, zerwać się albo nawet przepalić. Też warto skontrolować stan tego łożyska jednokierunkowego, który widać, że leży tutaj najbliżej mnie.
W międzyczasie zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony kopyexpert.com, gdzie można kupić ten właśnie piec, który ja teraz naprawiam. Jest to piec trochę używany, wałki są w bardzo ładnym stanie, taśma była dosyć zużyta, więc taśmę wymieniam jak widzicie na nową i ten piec jest oferowany tutaj pod linkiem, który się powinien wyświetlić.
Zakładamy wszystkie koła. One tak naprawdę nie są ciężkie w montażu, bo nie da rady zamontować ich w inny sposób niż były. Jeżeli spróbujecie założyć w innej kolejności, to koła one po prostu nie wejdą, nie zazębią się. Więc tutaj sprawa jest łatwa. Na koniec montujemy listwy wspomagające, usztywniające, z hamulcem po prawej stronie. 
i tak złożony moduł wkładamy powoli do czarnej obudowy. Jeżeli ten film Ci pomógł, napisz pod filmem, że Ci pomógł. Daj palec w górę, to będzie dla nas wskazówka, że to co nakręciliśmy jest dobre, że idziemy w dobrym kierunku, że te filmy pomagają. Także palec w górę lub jakiś krótki komentarz pod filmem, poproszę. Thank you.